Pluto a la Goldilocks. Super fluffy. Yummy. And delicious. Yan. Ito na ang ating mga puto sa ating larger molder. Looks yummy! Hello guys! Welcome back to my channel. And today's video is all about on how to make puto cheese. So alam ko naman na everyone's favorite itong puto cheese na to. So gagawa tayo ngayon. But first, kailangan mag-subscribe muna kayo and click the notification bell so you will get updated on my latest video. Huwag nyo rin kalimutan mag-like and share sa ating mga videos. So, tara! Gawa tayo ng puto cheese! So guys, ito yung ating mga ingredients na kailangan. Siyempre, number one, kailangan natin ng harina, ng white sugar, ng cheese for our toppings, at kailangan natin ng powdered milk. Ito yung bear brand. At kailangan natin ng isang itlog. A pinch of salt. And of course, butter or margarine. So, kailangan din natin ng baking powder. So, ito yung mga ingredients na kailangan. At syempre, kailangan din natin ng tubig. First step, syempre, ilalagay natin yung ating harina. So, pwede kayong gumamit ng uh, cake flour or all-purpose flour. Pero ako, ito yung gamit ko. White king all-purpose flour. So, maglagay tayo ng 2 cups sa ating mixing pot. Two cups. So, ito na yung ating two cups of flour. Ngayon, maglagay tayo ng three-fourth white sugar. So, yung three-fourth white sugar, isa siyang one-half cup, at saka isang one-fourth. So, ayan. Next, isunod naman natin yung ating powdered milk. Three-fourth din na powdered milk para sa two cups of flour. So, one, three-fourth. Kailangan natin ng one-half and another one-fourth. Tapos, ilagay natin yung a pinch of salt. A pinch of salt. And then, 2 tablespoons of our baking powder. Ito yung ating 1 tablespoon. So, maglalagay tayo ng dalawang tablespoon. So, guys, make sure na yung baking powder nyo okay pa, ha? Kasi, pag hindi na siya okay, maaaring maka-apekto ito sa inyong puto. Pwedeng hindi umalsa. So, after that, i-mix na natin yung ating dry, dry ingredients. So, after natin siya i-mix, kukuha tayo ng isang itlog. Make sure na i-check muna natin yung egg natin kung okay pa siya. So, kailangan meron tayong separate na lalagyan. Tapos, i-mix natin siya sa ating dry mixture. So, ayan. Mix lang. And then, pwede na natin ilagay yung ating uh, 10 tablespoon of butter or pwede rin margarine. 
I-mix natin siya. Tapos, isunod na natin yung 1 and a half cup of water. Wag na, dapat wag natin i-overmix yung ating mixture kasi pwedeng uh, maka-affect din to sa pag na ng ating puto. So, dahan-dahan lang ang pag-mix. So, meron na tayong 1 cup. Mag-add na lang tayo ng 1 half cup pa. Maya-maya. Again, wag natin i-overmix. And another half cup of water. Mix natin ng dahan-dahan. So, ayan. Pag nakuha na natin yung right consistency ng ating mixture, hindi siya masyadong malapot at hindi rin siya malabnaw. Ang next na gagawin natin ay sasalain natin siya. Gamit ang ating strainer. To make sure na walang bubuo sa ating puto. Ito yung ating mixture. At kailangan i-rest muna natin siya ng 15 minutes bago natin siya ilagay sa ating mga molder. So, habang inaantay natin yung ating mixture, pwede na tayong magpainit ng ating steamer. So, habang inaantay natin kumulo ang ating steamer, and dun sa 15 minutes ng rest ng ating mixture, pwede na rin natin i-prepare yung ating cheese for our toppings. So, guys, another tip lang para sa ating molder. Since naglagay na tayo ng butter kanina dito sa ating mixture, so hindi na natin siya kailangang i-grease kasi nagiging sanhi ito ng ating, sa ating puto ng hindi niya pag-alsa pag nilagyan pa natin siya ng butter. So hayaan lang natin siya na ganyan. Tapos, since meron ng 15 minutes yung ating mixture, pwede natin siyang haluin ng konti bago natin sila ilagay sa ating molder. So 15 minutes na ang nakalipas. Ito ang ating mixture. Ngayon, ilalagay na natin sa ating molder. Gumamit ako ng 1 8 cup kasi dapat hindi masyadong puno yung ating cup dahil aalsa pa yan. So, ayan. So guys, after natin sila lagyan ng cheese at kumukulo na yung ating steamer, pwede na natin silang ilagay. So guys, ayan na. Make sure na may, uh, hindi sila dikit-dikit kasi para hindi sila tuluan ng tubig. Tapos, pwede na natin silang takpan. And another tip, dapat lagyan natin ng 
tela, yung ating takip. Yung takip ng steamer natin para hindi tumulo yung tubig. So, let's wait for 10 minutes para sa ating puto. Tapos, i-check natin maya-maya. So, guys, nilagay ko na yung natirang mixture sa ating larger molder. Habang inaantay yung ating first batch ng ating mini puto. Guys, it's 10 minutes. Ngayon, silipin na natin yung ating mga puto. So, ayan, ang ating puto. Ang gaganda nila. So guys, eto na ang ating puto cheese. Ating finished product. So, palamigin muna natin yung ating mga puto cheese bago natin sila i-unmold. So guys, eto ang ating puto. I-unmold na natin siya. So makikita nyo naman kung gano'n siya ka-soft. Hanggang loob. Super yummy. So, ayan siya. Napakalambot. Ayan. Guys, eto naman yung puto na ginamitan natin ng high fire. So, makikita nyo, putok na putok siya. Ayan. Ito na ang ating mga puto sa ating larger molder. Looks yummy! So guys, ito na yung ating puto cheese a la Gold Deluxe. So nakita niyo naman kung gano'n sila kalambot, kung gano'n sila kaganda, at kung gano'n sila kasarap. So kung gusto niyo ma-achieve yung ganitong klaseng puto, Kailangan, i-follow nyo lang ang lahat ng ingredients na ginamit ko. At syempre, ang pinaka-importante, yung tamang sukat ng bawat ingredients. Don't worry, I will write on the description below kung, pa, kung ano yung mga ingredients at yung tamang sukat nila para masundan nyo at para makagawa kayo ng ganito kasarap na puto. So, ngayon naman guys, ipapatikin natin yung ating puto sa aking pamangkin. Hindi ka. Kukuha isa. Tikman mo. Sabi mo sa akin kung masarap. Masarap ba? Pakita mo. Aking... So, eto ang ating puto. Sa kanya naman, napaka soft. Yan. Ayan siya sa loob. At titikman natin siya. Mmm. Ala, Goldilocks talaga itong puto na to. Ang sarap-sarap niya. Uy, nakailan ka na? Masarap ba? Oo. Oh. <laughs> Alam mo ba magkano ang isa niyan? Dapat magbayad ka sa akin eh. 